أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্ডিয়া থেকে মনজুরুল ভাই জানতে চেয়েছেন বারাকাল্লাহু ফিকুম যে হাদিসে আসছে সহিহ হাদিস যে শুক্রবারে মারা গেলে কবরের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে তাহলে এই কব বিষয়টা তো আমাদের ভিতরে অনেক প্রশ্ন যদি বেনামাজে মারা যায় বা গুনাহগার মানুষ মারা যায় বা ইত্যাদি তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে শুনেন আপনারা যে যেখানেই থাকেন না কেন যে যেখানেই থাকেন না কেন যে যা করেছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে আপনি জুলুম করে গেছেন আর আপনি শহীদ হয়েছেন জুলুম করে গেছেন শহীদ হয়ে গেছেন এই জুলুম তো আপনাকে ছাড় দেবে না আপনি ঋণ করে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আপনি শহীদ হয়েছেন হজ করেছেন এই ঋণগুলো তো কেউ মাফ করবে না সেই জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে আমল প্রথম শর্ত হচ্ছে আমল প্রথম শর্ত হচ্ছে আমল এ ধরনের হাদিস আমরা অনেক পাই অনেক পাই যদি বাবা মায়ের কোনো সন্তান মারা যায় তাহলে সে সন্তান কেমতে দিন তাকে ছাড়া জান্নাতেই যাবে না মানে সন্তানেরা তো জাহান নামে যাবে না তাদেরকে ছাড়া জান্নাতে যাবে না তাদেরকে নিয়ে যাবে তো তার সে তার যদি আমল না থাকে সে সন্তান তাও তাকে নিয়ে যাবে হ্যাঁ সন্তানের সন্তান নিয়ে যাবে ওই বাবা মাকে যারা সব কিছু করেছে কিন্তু গুণার কারণে গুণা বেশি হওয়ার কারণে বা অপরাধবোধ বেশি হওয়ার কারণে হয়তো বা তাদেরকে জাহান্নামি বলে ঘোষণা করা হয়েছে তারা জাহান্নামি তখন বায়না ধরতে পারবে কিন্তু তারা হচ্ছে আল্লাহর খালেস মানুষ হবে অর্থাৎ এরা এই যারা ছোট বাচ্চারা তারা খালেস মানুষ অথচ এই খালেস মানুষ যারা আল্লাহর দ্রোহী আল্লাহর কথা মানেনি আল্লাহর বিধান মানেনি না সালা তাদের করেন সেম পালন করেনি তাদের সাথে সক্ষতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি সালাতি আদায় না করে তাহলে তার মাপের অধ্যায় আসতেছে না তার শাস্তি হচ্ছেই এবং হবে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে মাসলাগুলো আসছে তা হলো প্রথম কথা হচ্ছে যারা নর্মাল মুসলমান অর্থাৎ যারা সালা সিএম হজ জায়গা ছবি করেছে কিন্তু তারা কোনো কারণে পাপি কোনো কারণে পাপি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে গোবর আজাদ থেকে মুক্তি দেবেন কারণ এটা হাদিস এটা কিভাবে হবে সেটা আমরা জানি এত প্রশ্ন দেয় দ্বিতীয় কথা হলো অনেকে উল্লেখ করেছেন যে না এ মাফ করা বলতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের হয়তো বা মানে তারা যারা একবারই যারা মমিন ব্যক্তি যাদের কোনো কবরের আজাবই হবে না যাদের কোনো কবর আজাব হওয়ার কথাই না তারা যদি মারা যায় আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দেবেন কিন্তু প্রথমটা যেটা বললাম এটা হচ্ছে বেশি হাদিসের কাছাকাছি যে শুক্রবারে যদি মারা যায় আল্লাহ যেন আমাদের আমাদেরও যে এর ধরনের ভাগ নসিব করেন যে শুক্রবারের জন্য মৃত্যু হয় কারণ হাদিসটা সহি তবে রসুল্লা সাল্লামের মৃত্যু হয়েছিল সোমবারে রসুল্লা সাল্লামের মৃত্যু হয়েছিল সোমবারে তো কোন দিন মর্যাদাপূর্ণ এটা বড় বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আমার আমল আমার আমল আমার আমল আমি কি জুলুম করেছি কি অন্যায় করেছি আল্লাহর সাথে কত বিয়াদবি করেছি এটা হচ্ছে বের বড় বিষয় তো শুক্রবার বৃহস্পতিবার কোনোটাই ঠেকাতে আসবে না যদি আমার কাছে কিছু না থাকে হ্যাঁ কিছু যদি থাকে তাহলে এগুলো আমাকে কিছু ঠেকাবে